Saudações, meus queridos alunos dos oitavos anos. Nós estamos aqui hoje para realizarmos a correção das trilhas de vocês. Eu vou fazer o transporte daqui para a tela da plataforma do Positivo On, a minha página de professores já vem com a resposta. Então, eu vou passando as respostas para vocês e vou comentando cada uma das respostas. Neste momento, eu gostaria muito que vocês estivessem com um caderninho ou com a trilha impressa, que eu havia passado a trilha para vocês em doc, em pdf, para que vocês fizessem ela de forma impressa. Aqueles que não fizeram a trilha de forma impressa, eu havia pedido que colocasse pelo menos as respostas no caderno. Então, agora, peguem uma caneta assim de uma cor mais vistosa e vocês vão fazer tal qual a teacher faz com vocês. Vocês irão é, pegar a, a, a trilha de vocês... E vão fazer a correção para mim a caneta, colocando Czinho onde acertar e colocando Xzinho onde errar. Porque aí na nossa próxima aula, que vai ser ao vivo, pelo, pelo Zoom, vocês poderão estar, obviamente, solucionando alguma dúvida ou fazendo alguma pergunta em relação às trilhas realizadas, ok? So, let's go! Estamos aqui então na nossa página, vamos abrir a sondagem para realizarmos as correções. Na primeira atividade que nós temos aqui, observe. Read the sentences and fill in the blanks with the words below. Leia as sentenças e preencha as lacunas com as palavras abaixo. Aqui, pessoal, infelizmente nós temos um pequeno erro. Nós temos esses verbos aqui, do, fazer, finish, terminar. Aqui seria start. Faltou a letra T aqui, onde está o meu cursor aqui, ó. Start, começar, watch, assistir. Então, a correção da, 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 desse exercício... We start classes at 8.30 in the morning and finish classes at 3.30 in the afternoon. After school, I do my homework and then I watch TV. São verbos que estão conjugados no presente simples, não são o verbo to be, que nós temos uma conjugação verbal diferente. Nós temos outros verbos que não significam ser estar. Ok? É, segunda atividade da trilha. Which sentence contains a verb? Qual das sentenças possui um verbo? What a beautiful day. Que dia lindo. Não temos nenhum verbo. Do your homework. Do é o nosso verbo. Faça o seu dever de casa. Happy birthday. Feliz aniversário. Não temos nenhum verbo. Congratulations on your score. Também não temos nenhum verbo. Atividades. Primeira, primeiro exercício aqui da sessão de atividades, número 1. Um. Read the text and fill in the blanks with the verb be. Hi, my name is Juliana. I am from Spain. I live with my family in Barcelona. My parents are English teachers. I don't have any brothers or sisters. I have a dog, Duke. Duke is a poodle. We play a lot. Oi, eu sou a Juliana. Eu sou da Espanha. Eu moro com minha família em Barcelona. Meus pais são professores de inglês. Eu não tenho irmãos ou irmãs. Eu tenho um cão, Duque. Duque é um poodle. Nós brincamos muito. Então, aqui nós já temos uma sentença enfatizando o verbo to be. Pedindo para completar com o verbo to be. Vamos continuar nossa correção. Atividade número 2. Nós tínhamos aqui o seguinte. Match the sentences to the corresponding pictures. Então, marque as sentenças às imagens correspondentes. She is in bed. Seria essa aqui. Ela está na cama. She is a student. Ela é uma estudante, uma aluna. He is happy. Ele está feliz. Então, ficou C, A, B. Sentença 3. Choose the correct option to fill in the blank. Escolha a opção correta para completar a lacuna. Então, aqui, Jack and Jake are, are, porque Jack and Jake são eles. Eu poderia perfeitamente substituir esse sujeito da minha frase por day. E quando a gente tem day, a gente usa are. Are late for school today. Estão atrasados para a aula hoje. Número 4. Aqui nós temos o seguinte. Match each of the following sentences with the proper complement. É, marque cada uma das sentenças a seguir com o um complemento apropriado. My mother works at a hospital. Minha mãe trabalha em um hospital. She is a doctor. Ela é uma médica. My dad drives a bus. Meu pai dirige um ônibus. He is a bus driver. Ele é um motorista de ônibus. My sister works in a restaurant. Minha irmã trabalha em um restaurante. She is a waitress. Ela é uma garçonete. My dog stays at home. Meu cão fica em casa. 
It is a pet. Ele é um bichinho de estimação. My brother goes to school every day. Meu irmão vai para a escola todos os dias. He is a teacher. Ele é um professor. Então aqui ficou C, E, A, B, D. Atividade 5. Nós temos o seguinte, nós temos um enunciado um pouco maior. My name is Amanda and I live in a small town with my family. My father is 36 years old. He is a nurse. He has a lot of hobbies including skiing, tennis, fishing and watching football on TV. Meu nome é Amanda e eu moro em uma cidade pequena com a minha família. Meu pai tem 36 anos de idade. Ele é um enfermeiro. Ele tem vários hobbies, incluindo esqui, tênis, pescaria e assistir futebol na TV. My mother is 34 years old and she works as a firefighter. Her favorite hobby is dancing. She also likes volleyball. My sister's name is Lucy and she is older than me. She is 14 years old. She enjoys reading and she is interested in comic books. Minha mãe tem 34 anos de idade e ela trabalha como bombeira. O hobby favorito dela é dançar. Ela também ama voleibol. O nome da minha irmã é Lucy e ela é mais velha do que eu. Ela tem 14 anos de idade. Ela curte ler e é interessada em tirinhas humorísticas, em, em gibis. Esse comic book a gente pode interpretar como gibis. Então aqui, qual seria a imagem? Olha o que está pedindo aqui. Who is part of Amanda's family? Quem faz parte da família da Amanda? Choose the best picture according to the information in the text. Escolha a melhor imagem de acordo com as informações do texto. Então a imagem escolhida foi essa aqui. O pai dela é um nurse, um enfermeiro, e a mãe é uma firefighter, uma bombeira. Próxima sentença, próxima questão aqui, número 6. Match the items to create sentences. Connect os itens para criar sentenças. The British Library... Receives a copy of every book published in the UK. A Biblioteca Britânica recebe uma cópia de cada livro publicado no Reino Unido. Underground stations in London admit over 1 billion passengers a year. Os, os metrôs, a estação de metrô de Londres é, recebe mais de 1 bilhão de passageiros por ano. The British Museum present several exhibitions at the same time. O Museu Britânico apresenta várias exibições ao mesmo tempo. Several rivers flow underground in London. Vários rios é, passam por debaixo de Londres. Questão 7. Essa questão, inclusive, estava no TA de você, se não me engano. Read the cartoon. And choose the option that best fills in the blank. Leia o cartoon e escolha a opção que melhor preenche a lacuna. Então aqui, qual seria a lacuna? A gente tem aqui um, um duende conversando com o Papai Noel. Então olha só. I love the new region distribution centers. Eu amo as no os novos centros de distribuição regionais. Então aqui só poderia ser love. Porque aqui nós temos o sujeito loves. Poderia ser descartado por causa desse S aqui. Loving não poderia, porque para usar loving eu precisaria ter o verbo to be antes. I am love, a gente não fala assim. Ou usa o to be, ou usa um outro verbo diferente. No caso aqui, a gente tem uma sentença que não pede o uso do verbo to be. Let's go ahead, questão 8. Read the text and choose the option that best fills in the blank. I have a collection of fashion, fashion magazines at home. The models look fantastic and the pictures show, pictures tá no plural, all types of styles. I love reading these magazines and then going shopping with my friends. We visit stores downtown that sell used clothing. They are cheap and fabulous. Eu tenho uma coleção de revistas sobre moda em casa. Os modelos são fantásticos e as imagens mostram todos os tipos de estilos. Eu amo ler essas revistas e depois eu, eu, compro, eu vou fazer compras com os meus amigos. Nós visitamos as lojas do centro da cidade 
é, que vendem roupas é, que vendem roupas usadas, elas são baratas e fabulosas. E a nossa última questão aqui dessa parte da trilha, let's go. Aqui nós temos um listening. Para quem não teve oportunidade de ouvir o listening, eu vou tocar ele aqui na gravação e vou pausando na medida do possível. Olha só, listening complete, follow the example, ouça e complete. Então aqui já tá com, aqui já tá feito para vocês com sim ou com não. Era para ouvir esse exemplo e ir completando que sim ou que não para cada um desses personagens. Alex, Amy, Henry, Isabela e Oliver. Vamos lá. My name is Alex. Meu nome é Alex. I watch TV and I read magazines. Eu I don't listen to the radio. Eu assisto TV e leio revistas. Eu não ouço rádio. Então aqui, yes, no, no. My name is Amy. I watch TV. I don't read magazines and I don't listen to the radio. Meu nome é Amy. Eu assisto TV. Eu não leio revistas e eu não ouço o rádio. My name is Henry. I read magazines. I don't watch TV and I don't listen to the radio. Meu nome é Harry. Eu leio revistas. Eu não assisto TV e eu não ouço o rádio. My name is Isabel. I watch TV and I listen to the radio. I don't read magazines. Meu nome é Isabela. Eu assisto TV e eu ouço o rádio. Eu não leio revistas. My name is Oliver. I watch TV. I don't listen to the radio and I don't read magazines. Meu nome é Oliver. Eu assisto TV. Eu não leio revistas e eu não ouço o rádio. Então essa atividade era só para ouvir e marcar que sim ou que não. Por agora nós vamos à correção ainda da unidade 1, um, personal characteristics. Vamos lá, sondagem. Primeira atividade, nós temos essa imagem dessa modelo. E aí, estava pedindo o seguinte. Choose the correct option according to the magazine cover. Escolha a opção correta de acordo com a capa de revista. Então, a opção correta era a letra D. The cover girl has long brown hair. A garota da capa tem cabelo comprido e castanho. Em inglês, a gente usa brown hair para dizer cabelos castanhos. Segunda atividade da trilha, look at the picture and write true or false about the people's appearance. Observe a imagem e assinale verdadeiro ou falso de acordo com a aparência das pessoas. Então, observa cada uma dessas pessoas aqui, Gina, Lara, Ben, Kelly, Beth. Então, aqui nós temos o seguinte, Kelly has curly brown hair. A Kelly, cadê a Kelly? Ela tem cabelos castanhos e encaracolados, true. Ela tem o cabelo bem cachadinho. Gina e Lara have curly hair. Gina e Lara têm cabelos encaracolados, cabelos enrolados. False. Elas têm straight hair, cabelos lisos. Beth and, Lara, Beth and Lara have blonde hair. A Beth e a Lara têm cabelos loiros. True, verdadeiro. Lara has short wavy hair. A Lara tem o um cabelo curto e ondulado. Wavy é ondulado, é falso. Olha só a aparência da Lara. Ben has straight brown hair. O Ben tem cabelo liso e castanho. True, olha o Ben aqui. Terceira atividade da sondagem. Nós também temos um listening. Listening choose the option that shows the person described. Ouça e escolha a opção que mostra a pessoa descrita. My car broke down and it was raining very hard. But I was lucky. A stranger stopped to help me. I'd like to thank him. Can you help me find him? He is a young man, about 20 years old. He has short dark hair. His hair is straight. And he has a beard. A small beard. And a mustache too. Oh, and he wears glasses. I hope we can find him. Então, quais foram as características que percebemos aqui? Straight brown hair, cabelos lisos e castanhos. He has a beard, tem barba, mustache, bigode, and he wears glasses too. E ele usa óculos também. Então, alternativa de letra A. Aqui, por exemplo, esse carinha é bald, careca. 
Esse carinha aqui não tá descrito completamente, né? Não, não usa óculos. Don't wear... He doesn't wear glasses. He doesn't wear glasses too. Então, a gente poderia pensar o seguinte. Wear, wearing glasses, nós temos essas duas opções. Mas como falou em straight, brown hair, cabelos lisos e castanhos, só poderia ser a letra A. Nós vamos agora para a sessão de avaliação. Primeira questão da avaliação. Look at the picture. Read the sentences and choose the ones that are correct. Observe a imagem, leia as frases e escolha aquelas que estejam corretas. Então, observa bem a garotinha. Olha só. The girl is sad. A garota está triste. E esse sorrisão aqui. She is happy. Ela está feliz. Então, marcaremos letra B, porque ela está feliz. The girl is serious. A garota é séria. Nem um pouco, né, gente? She is thin. Ela é magra. Então, ela é magra. Então, marcaremos letra B e letra D. Segunda atividade. Use the words in parentheses to write, uh, to, complete, to write complete answers to the following questions. Use as palavras que estão entre parênteses para escrever respostas completas às seguintes perguntas. Então, olha só. What are you and your friends like? Como você e seus amigos são? Quem é o sujeito aqui? You and your friends. Você e seus amigos. We are talkative. Nós somos falantes. What is Dan's mom like? Quem que eu tô perguntando? Eu tô perguntando da mãe do Dan. Olha só, aqui nós temos um possessive case. Cuidado para não confundir com o verbo to be. Se apóstrofe é esse que não é o verbo to be. Por quê? Porque depois dele, nós não temos um local ou um adjetivo. She is organized. Ela é organizada. Terceira, é, letra C. What do you look like? Como você é? Você. Então, eu tenho que responder eu. I am short. And slim. Eu sou baixo e bem magrinho. What are Da Vinci and Picasso like? Como são Da Vinci e Picasso? They are creative. Eles são criativos. What does Mr. Jacobson look like? He is tall and plump. Ele é alto e roliço. Se não me engano, essa palavra é roliço. Gordinho. Retomando aqui, eu pesquisei a palavra plump e de fato é roliço, no sentido da pessoa ser mais gordinha. So, he is tall and plump. Vamos continuar. Atividade 3. Let's go. Read the text and answer the following questions. Leia o texto e responda as seguintes questões. Nós temos essa imagem ilustrativa, temos uma garotinha com um gatinho se mesa. Vamos lá. Julie is 10 years old and she loves cats. Julie tem 10 anos de idade e ela ama gatos. She has a cat named Mila. Ela tem um, uma gatinha chamada Mila. Julie is shy and very intelligent. Julie é tímida e muito inteligente. She has a younger brother, Matthew. Ela tem um irmão mais novo, Matthew. He is very talkative and funny, but he, do, he does not like cats. Ele é muito falante, divertido, mas ele não gosta de gatos. He prefers dogs. Ele prefere cães. Both Julia and Matthew are slim and have straight brown hair. Ambos, Julia e Matthew, são magros e têm cabelos castanhos. What does Matthew like? Como é o Matthew? Então, aqui, nós temos esse texto falando da Julie... E aqui é um tipo de questão que ela te distrai. Tá falando muito da Julie e vai perguntar do irmão? Exatamente. Vocês devem tomar, é, prestar uma atenção além. Às vezes, existem questões que são chamadas de questões distratoras. Elas te trazem um determinado assunto, te dão apenas um detalhe para você responder sobre outra coisa. Então, como é que a gente poderia classificar, caracterizar o Matthew? He is talkative. Ele é falante. Número 4. Match the questions and answers. Marque as perguntas e as respostas. What is the English teacher like? Como é o ou a professora de inglês? He is very funny and organized. Ele é muito divertido e organizado. What does Michael Jordan look like? Como esse look like se, é, tem a ver com a aparência? Como é que é o Michael Jordan? He is tall and he has shaved head. Ele é alto e tem a cabeça raspada. What are your parents like? Como são seus pais? 
They are very talkative and creative. Eles são muito falantes e criativos. What do gymnasts usually look like? Como os ginastas normalmente aparecem? Qual é a aparência dos ginastas? They are short and strong. Eles são baixos e fortes. Atividade 5, let's go. Look at the pictures and fill in the blanks with the adjectives from the box. Observe as imagens e preencha as lacunas com os adjetivos da caixinha. Friendly, amigável. Lazy, preguiçoso. Creative, criativo. Hardworking, uma pessoa que trabalha muito, que estuda muito. Então, aqui ficaria, Jason is creative. Jason é criativo. This group is friendly. Este grupo de pessoas é amigável. Nova is lazy today. Nova está com preguiça hoje. Natalie is a hardworking student. Natalie é uma estudante que estuda mesmo, que estuda bastante, que leva os estudos a sério. Atividade 6. Aqui ainda em personal characteristics, nós temos essa atividade. Read the text and match the adjectives to their opposite. Some adjectives are not from the text. Leia o texto e marque alguns adjetivos aos seus opostos. Alguns dos adjetivos não estão no texto. Pink River Dolphins, also called Botus, live in the Amazon River. Smart, curious and friendly, these freshwater aquatic mammals will sometimes swim over the people in boats or on river banks. Os golfinhos é, rosa, também chamados de Botus, moram no Rio, Amazônica, no Rio Amazonas. É, espertos, curiosos e amigáveis, estes mamíferos de água fresca algumas vezes nadam por sobre as pessoas em seus barcos ou, esqueci que é riverboats de novo, gente de Deus, hoje eu não tô boa não, ou as margens do, dos rios. Então aqui a gente tem alguns adjetivos para a gente marcar os adjetivos aos seus opostos, olha só, smart é esperto, o oposto de smart, Foolish, que significa tolo ou bobo. Curious, curioso, o oposto, desinter, desinterested, desinteressado. Friendly, amigável, o oposto, shy, tímido. Rude, mal educado, rude, o oposto aqui será nice, legal, bacana. Large, grande, amplo, o oposto será small, pequeno. Light, é, luminoso, iluminado, o oposto será dark, escuro. Vamos à questão 7. Listening to the options that show adjectives from the description. Ouça e marque as opções que mostram os adjetivos da descrição. Vamos lá então. Novak Djokovic is a tennis player and won the 2016 Roland Garros Tournament. Dedicated and hardworking, Djokovic said after the final game that it was a thrilling and beautiful moment in his career. Então, quais foram as características que falaram aqui? Ele é beautiful, bonito, dedicated, dedicado, thrilling, uma pessoa que gosta de enfrentar é, desafios. Então, aqui vocês teriam que ouvir com bastante atenção e identificar. Essas palavras foram ditas aqui. Se tiverem oportunidade, depois voltem e vejam se vocês conseguem identificar essas três palavras neste áudio. Vamos lá, atividade 8. Label the emojis with the following words. É, rotule os emojis com as seguintes palavras. Calm significa calmo. Shy, tímido. Smart, esperto, nervous, nervoso. Só que esse nervoso aqui é nervoso no sentido de ficar com ansiedade para fazer alguma coisa. Não é o nervoso de ficar bravo com alguém, não. Quiet, quieto, happy, feliz, curious, curioso, funny, divertido, lazy, preguiçoso. Só retomando aqui o nervous, é quando você tem uma apresentação de trabalho e fica tremendo, a mão fica suando frio, aí a gente pode falar nervous because of the school presentation. Eu estou nervoso por causa da apresentação de escola. Esse nervoso de ficar bravo com alguém, a gente diz angry. Então vamos lá, observem os emojis e o rótulo de cada um. Happy, curious, lazy, carinha de preguiça de bullet. Nervous, exatamente, o nervoso. Quiet, quieto, silencioso. 
Shy. He is blushing because he's shy. Ele está corando porque ele é tímido. Calm, calmo. Funny, divertido. E por último, smart, inteligente. Vamos à nossa última atividade. Look at the picture and choose the correct option. Observe a imagem e escolha a opção correta. I have super speed. I am generous and I can fly. Eu tenho uma super velocidade, sou generoso e posso voar. Então, é, voltando aqui, observe a imagem, escolha a opção correta. O que, que ele é? Generous is a. Uh, vamos voltar em todos aqui, ó. Super speed is a physical description. É, uma super velocidade é uma descrição física? Dá pra ver no corpo a velocidade? Se a pessoa tá devagar ou tá depressa? Não. Generous is a personality trait. Generoso é um traço de personalidade. Então, essa é a correta. He has no superpowers. Ele não tem superpoderes. Mas ele não falou que ele tem super velocidade aqui? Então, essa aqui não serve. The superhero is selfish. Esse super-herói é selfish, egoísta. Mas se ele falou que ele é generoso, como? Então, aqui também não serviria. Vamos aqui, então, à última unidade da trilha, uma das últimas atividades que eu pedi para vocês realizarem, correção da sondagem. Eu vou procurar ser um pouquinho mais breve, para não ficar ocupando muito tempo de vocês. Leia o texto e as sentenças e escolha a opção correta. Então, aqui vocês teriam que traduzir esse texto aqui e assinalar as sentenças que estão corretas. A sentença correta aqui era, era de letra D. As sentenças 2 e 4 estão corretas. O Marchen disse é, que ele foi pescar com seu pai quando ele era mais jovem. E a número 4. É, o que o Karl Marchand diz está entre aspas, tá? É como se fosse uma citação. Então, aqui, na verdade, ele está contando que ele tinha o um costume de pescar com seu pai, escrever cartas e colocar essas cartas dentro de garrafas. E uma dessas garrafas, há 30 anos atrás, foi parar é, muito longe. Ele ficou muito surpreso quando ele encontrou essa mensagem que ele tinha enviado em outro lugar. Então, basicamente, é isso que fala nessa primeira atividade aqui. Segunda atividade da sondagem, leia o cartoon e escolha a opção correta. Aqui nós temos um toureiro e um touro. Maybe sharing an apartment isn't a good idea. Talvez compartilhar um apartamento não é uma boa ideia. Então, a alternativa correta é a letra A. The doctor thinks it is better if they don't live together anymore. O médico acha que é melhor que eles não fiquem juntos mais. Então, ok, sondagem ok, vamos para a avaliação dessa última sessão, já estamos acabando. Primeira, primeiro, primeira atividade, leia as informações é, sobre os amigos enquanto estão jogando o jogo e assinale true, verdadeiro ou false, falso. Talking with friends while playing a video game is a major way boys talk with friends. Conversar com amigos enquanto estão jogando videogames é a forma que os garotos mais conversam. É, então, aqui, é, e também que fazer a leitura do texto é tradução. Whether on headset or in person, teens who play network games talk with their friends while they play. É, tanto quando eles estão sentados pessoalmente ou com fone de ouvido, os adolescentes conversam com os seus amigos quando eles estão jogando algum jogo. Nearly three quarters of teens who play online video games say they talk with their friends while they, they play together. Aproximadamente um quarto dos adolescentes que jogam videogames online diz que eles conversam com seus amigos enquanto eles estão jogando juntos. Nearly 9 in 10 online video gaming boys, 88%, say they talk with their friends while playing, while about half, 52% of online gaming girls do. É, 9, 99 em cada 10 é, jogadores online, o que, o, que, o, que equivalia a, o que equivaleria ao 88% de garotos, é, falam que eles conversam com seus amigos enquanto estão jogando, enquanto que metade, tipo 52% de meninas, fazem isso online. Então, aqui a gente tem essas sentenças aqui para assinar lá verdadeiro ou falso. Garotos são mais, comunica são mais comunicativos que garotas enquanto eles estão jogando jogos.
True. As garotas não conversam com amigas enquanto elas estão jogando jogos. Falso, porque 52% delas sim. É, garotos jogam mais videogames do que garotas. Falso. É, adolescentes sempre falam com amigos enquanto estão em jogos online. True. Sempre, lembrando aqui que é sempre de acordo com o texto. Boys, os garotos falam com estranhos mais do que garotas quando eles estão jogando. Falso. Próxima atividade. Have you ever written a letter? Você já escreveu uma carta? Read the text about writing letters in an email age and choose the correct alternatives. Leia este texto sobre a escrita de cartas e e-mails e marque a alternativa correta. In email age, still nothing like a handwriting letter. É, na era do e-mail, ainda não temos nada como a carta escrita à mão. E-mail is quick, texting is convenient, Facebook has photo, video games and games. É, o e-mail é rápido, ah, o digitar, o teclar é conveniente, o Facebook tem fotos, vídeos e jogos. But for all the fancy multimedia modes of communication out there, nothing beats the thrill of opening the mailbox and finding a person letter written and addressed just to you. Mas não tem nada mais sofisticado do que essa comunicação na mídia. Mas não existe nada que se compare à animação de abrir a caixinha do correio e encontrar a carta de alguém endereçada para você. The prospect of no longer receiving letters has many of us thinking about what makes them so special, remembering the most meaningful ones we ever received and even vowing to send more letters to friends and families. As perspectivas de receber cartas têm, têm feito com que muitos de nós pensemos sobre o que faz com que elas sejam tão especiais, nos lembrando do significado que tinha quando nós as recebíamos e até mesmo tendo escrever e mandar mais cartas para amigos e para a família. Samantha Nelson Boyfriend teaches English in South Korea. O namorado da Samantha, Nelson, ensina inglês no sul da Coreia. And since she was still a student at Florida State University when he left, she couldn't go with him. E desde que, desde que ela se tornou uma estudante na Universidade da Flórida e ele partiu, ela não, tem co, ela não, tem, não teve como ir vê-lo. Now, it's his monthly letters that make the pair feel connected. Agora, são as cartas mensais que fazem com que o casal se sinta conectado. We have wrestled with the technology failings, Skype, Facebook, Twitter, email and so on, says Nelson. She posts the letters from her boyfriend all over the walls of her bedroom, so that I always feel like part of him is here with me. Nós estamos esgotados de todas as tecnologias do Skype, Facebook, Twitter, Gmail e por aí vai, é, diz Nelson. Então, ela bota todas as cartas do seu namorado nas paredes do seu quarto. Então, esta, esse, esse é um jeito de sentir que ele faz parte do que ela está vivendo ali. The letters are different from emails and talking on Skype, she says. As cartas são diferentes dos e-mails e da conversa no Skype, diz ela. Então, em relação a todo esse texto, nós tínhamos o seguinte. É, marcamos a letra B e a letra D. De acordo com Samantha Nelson, as cartas fazem com que ela se sinta mais, mais próxima de seu namorado. As cartas podem fazer com que as pessoas se sintam especiais, porque não se escreve para elas tão frequentemente. Então, isso aqui é uma questão interpretativa, a gente teria que fazer a leitura do texto para chegar à resposta correta. Vamos para três, estamos com um pouco tempo, estou falando demais. Read the headlines below and answer the questions. What do these headlines have in common? Leia as manchetes abaixo e responda as questões. O que, que essas manchetes têm em comum? Graffiti. Is it culture or vandalism? Graffiti. Isso é cultura ou vandalismo? To ban or not to ban? Should phones be allowed in schools? Banir ou não banir? Os telefones deveriam ser permitidos em escolas? Children prefer to play outdoors than watch TV. As crianças preferem mais brincar fora do que assistir TV. Então, 
Todas essas frases aqui, elas apresentam o quê? Two different ideas. Elas apresentam uma dicotomia, elas apresentam duas ideias diferentes. Então, o grafite é cultura ou é vandalismo? O celular deve ser aceito ou deve ser banido? As crianças gostam mais de brincar dentro de casa ou fora de casa? Então, todas elas apresentam alguma ideia em oposição. Questão 4. Read the code from Catherine Muller and choose the correct alternative according to her. Leia essa citação de Catherine Muller e escolha a alternativa correta de acordo com ela. In a world where it is so easy to hop online, to email or to send a fast text, it is so personal and so precious to know someone choose to turn off the virtual world and spend some time with you, says Catherine Muller, who met her husband online but writes several letters a week. Em um mundo onde tudo é tão fácil online e via e-mail, é, é tão fácil enviar um texto rápido e fica tão pessoal e tão precioso conhecer alguém é, que resolve sair desse mundo virtual e passar um tempo com você. Diz Catherine Muller que encontrou seu marido online, mas escreve muitas cartas por semana. Então, em relação a esse texto... Catherine Muller feels appreciated when she receives a letter. Ela se sente valorizada quando ela recebe uma carta. Então, alternativa de letra C. E última questão, vamos lá. Read the cartoon and choose the alternative that describes what it is in the speech bubble. Leia o cartoon e escolha a alternativa que descreva o que está acontecendo nesse, nesse balãozinho aí. Maybe it is time to tell the truth. Talvez seja a hora de contar a verdade. Ele está pensando. Talvez seja a hora de contar a verdade. The man is thinking about something he should do at the moment. O homem está pensando em algo que ele deve fazer agora, neste momento. Como que eu sei que ele está falando agora, neste momento? It is. O verbo to be aqui apareceu. Então... Talvez seja a hora de contar a verdade. Então, meus queridos, por hoje é só. Terminamos aí uma correção de trilhas. E vamos continuar aí na semana. Temos outras atividades para fazer as nossas aulas online. I hope you enjoy it. See you. Bye, bye.